لا بد ترجع لها اشتقنا للاكل اليمني يا جماعه اليوم بدون اي مقدمات تذكر خليوا على السريع تخبركم وين نحن لانه انا عن جد ما عاد فيني صبر اليوم نحن بمطعم نجوم ربوع اليمن الموجود بمنطقه ابو هيل بدبي جايين نجرب الاكل اليمني العدني اليوم حصتكم اهل عدن خبرتونا كثير انه لازم تصوروا اكل عدني لازم تصوروا اكل بحري عدني حصه الشمال اليمني كانت كثير كبيره بالقناه عنا اليوم اجت حصتكم ياسين مستعجل للاكل وانتم كمان مستعجلين لحتى تشوفوا شو حناكل لهيك بدي تعبوا لي هذا الفيديو لايكات من الامارات لعدن احلى شيء انه عاملين خيمه عربيه بنص المحل نحن صرنا بالمطبخ وكالعاده الحرضات وراي على النار سمك بالطريقة العدنية بالتنور وهلأ قدامي سمك الفرش وسمك السوبريم حيتحضروا وينزلوا على التنور ومثل ما لكم شايفين هذا صوص السمك سبحان من صور عدن قمر نور سبحان من صور عدن قمر نور ولبين ما يستوي السمك بالتنور حنباشر بالمطفاية والصيادية وقلابة الروبيان سبحان من صور عاد القمر نور سبحان من صور عاد القمر نور لا غابة حساء والله وبعد زمان هالروايح وهالمناظر هي والحرضات اللي قدامي اللي عم تبقبق بقبقه على قولة علا والخبز الرطب اللي بياكل قتلة وهون في عنا خبز جديد خبز هذا ملوج خبز ملوج مستخدمين فيه أكثر من نوع طحين فمبدئيا اليوم أنا اللي محظوظ لأنه القسم العدني كله عندي بس هذا ما بيعني إني أنا ما حشاركك فيه حتشاركيني بس أنا إلي شرف البداية فيه والخوض فيه عرفنا في عنا هون زربيان اللحم العدني والصيادية العدنية بسمك الكنعد وهون في شيء اسمه مطفاية كمان بسمك الكنعد وهون في قلابة الروبيان انت شو اللي عندك بقى؟ اما انا هون اللي عندي هو سمك الفرش يلي هي المخبازة اسمها مخبازة؟ مخبازة بسموها وهون عندنا سمك السوبريم لا غنى من التعريف عنه هدول نفس الاطباق مكررين مرتين يعني نحن في عندنا سمكتين سوبريم وسمكتين فرش او تنتين مخبازة فانا مبدئيا بدي بلش باللي عندي بخبز الملوج انا بدي اجرب اول شيء المطفاية بسمك الكنعب منظرها على النار كانت خطيرة جدا وهون اشتغل التغميس أوه. نار سخنة؟ مو سخنة حدة <تصفيق> ايه هات لك هاللقمة نكهة التوم اللي حاطينه مع السمك كثير عاملة شغل والسمك نفسه محروق من تحت إذا بتلاحظوا هون كثير عاطيته نكهة خرافية والحدودية فيه ممتازة وهلا إجا دور المخبازة المخبازة سموها هيك لأنه هذا السمك بينحط بقلب التنور التنور اللي هو للخبز فكما يقال بنستخدم خبز الرطب بناخذ لنا قطعة من هالسمكة اوه مع لكة سحاوة وبتروح على الكروش رهيبة أنا أول مرة بدوق سمك بالتنور بياخذ العقل عن جد والطعم كثير طيب وبالذات لما غمستها مع السحاوة هذا الميكس الخطير لا يقاوم أنا بدي أجرب الصيادية الصيادية بتنعمل بسمك الكنعد، هل تعلم انه سمك الكنعد يلقب بسمك الملك كينج فيش؟ والله باليمن هذا الحكي 
باليمن وبكل الدول بسموه كينج فيش أول مرة بعرف المعلومة صيادية مختلفة عن الصيادية تبع أهل بلاد الشام حتى عن الصيادية المصرية وطريقتها كانت جديدة هي كانت مثل المقلوبة عم يقلبوا السمكة من تحت لفوق بالضبط أنا هيك حسيتها مقلوبة مقلوبة بس مقلوبة السمك ديدو مم. مم. حاطين معها خضار وبطاطا أنا ماني مجربة نفس البطاطا مع السمك عن جد طعمته خطيرة والرز لا يعلى عليه وأنا هلأ حفوت بقلابة الروبيان لأنه ما عاد تستنى أكثر من هيك بس شكله شيء بحرحر حرحرة أنا وين عن الأكل البحري اليمني يعني هذا الموضوع غريب على فكرة نحن المفروض ناس بيحبوا الأكل ومنحب بطننا بنفس الوقت يعني كيف تاركين الأكل البحري اليمني لهلا مو طبيعي النكهات يا جماعة ياسين أنت هون عم بتروح عليك أكلة ملوكية جايكي مين قال لك بيشبه التونة هالسمك إيه واو لا تقول لي نفسي ارفع القبعة بس حتتوصل في هون سمكة كمان ما بتستنى اللي هي السبريم نحن لازم ندوق كل شيء على السريع هي سمكة السبريم بتنزل محتار بشو بدي نزلها عم فكر نزلها كمان بالسحاوق سحاوق الجبن مم. السمك بالتنور عم ياخذ تحميصه ما بياخذها على الحطب على الحطب بتحسيه بلش فورا يلدع اما هون عم ياخذ نحن بنقلب الشامي تأمير صاير لونه ذهبي يعني هذا اللون اللي طالع هون هذا الذهبي المقرمش ما بيطلع على الحطب كل سمكة طعمتها شكل مع انه اثنين محطوطين كانوا بالتنور سواء المخبازة ولا السوبريم حتى اللي انطبخوا بالحرض تقريبا نفس مكونات الطبخ بس التنتين مختلفين تماما بالطعم ان كان المطفاية ولا ان كان قلابة الربيان وهلا اجى دور الاكلة الملوكية هات لي هالزربيان الله هذا زربيان اللحم العدني نحن راجعين لكل شيء بس لازم ندوق كل شيء قبل ما يبرد طريقة عمل الزربيان بتشبه كثير طريقة عمل البرياني اوه شوفوا لي اللحمة ما شاء الله دمار شامل اللحمة في زبيب على جنب طبعا شو طلعت الابتسامة دغري أنا سوف أحلق أنا من وراكي صار لازم موظف مصور عنا لأنه هيك ما بيمشي الحال أنا ضل عم بتشهون وعم مصورك وأنت عم تاكل ما شاء الله اللحم دايب بسم الله الزربيان هو طبق موجود بجميع مدن اليمن بس يا أخي لا يقاوم مو طبيعي يعني وجوده على الطاولة عامل خلطة غريبة عجيبة يعني نحن نازلين بالأسماك وإجا اللحم قال بعده من طريقي يعني للأمان الواحد ما عاد عرفان شو بده يكمل ووين بده ينهي بعد الأكل العدني ما بتحلى غير بالقعدة العربية والشاي العدني بالحليب أو اللبن ما بعرف شو بتسموه أنتو وهلأ يا جماعة مثل ما عودناكم بعد ما شفتوا كل هالأكل الطيب صار دورنا نحنا نروح نرتاح فلا تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب وتابعونا على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك بنشوفكم بالحلقات الجاية سلام